Juízes, capítulo 1 Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão, Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni, Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prendendo-o lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezeque disse, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse, darei a minha filha Aksa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Aksa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que é que você quer? Ela respondeu, Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza. Askelon e Ekron com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim, os Jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram, Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de bet Seam, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, 
moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Kitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidon, os de Alabde, os de Axib e os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Os Azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de bet Semes, nem os de bet Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de bet Semes e bet Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os Amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os Amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os Amorreus foram sujeitos a trabalho forçados. O território dos Amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Capítulo 2 O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrube seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnate Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Geás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho para onde andaram, seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes os seus gemidos, por causa dos que o afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os, adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse, 
porque esse povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor como os seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3 são estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, por Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e eveus que habitavam as montanhas do Líbano desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Ramat. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor por Israel à prova para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos Eteus, dos Amorreus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. Tomaram de suas filhas para si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. E renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusa Rizataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusa Rizataim durante oito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, o Tiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusa Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os Amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor lhe suscitou um libertador, Eúde, homem canhoto, filho de Gerá, Benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eúde fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eúde saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tem uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse, Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eúde disse, Tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eúde saiu por uma portinhola, Passou para a antessala, depois de fechar e trancar a porta atrás de si, 
Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram, Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eúde escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seira. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse, Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os Moabitas. Eles seguiram Eúde e tomaram os vals do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram os dez mil homens Moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moab foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante oitenta anos. Depois de Eúde veio Sangar, filho de Anate que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Capítulo 4 Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eúde, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse, O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem, Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirige até você junto ao ribeiro de Kizom, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora, Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu, Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreitando não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. Dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Eber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, novecentos carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro de Kizom. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e dez mil homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o Queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o Queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse, 
entre, meu Senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse, por favor, me dê um pouco de água porque estou com sede. Ela abriu um modre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente e ele lhe disse mais, fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, pegou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na temporã de modo que ele penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Cícera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse, venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu e eis que Cícera estava caído, morto, com a estaca fincada na temporã. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Capítulo 5 Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Quanto tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízes e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água. Lá entre os canais do rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor da sua aldeia em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de vocês, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanak, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Kizom os arrastou. Kizom, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar 
o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoe durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Que as mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o Queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as temporãs. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou ali, caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia. Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Cícera, tecido de várias cores de bordados. Um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante quarenta anos. Capítulo 6 Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos Midianitas os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse, Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu, Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. 
Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o um nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de sete anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com uma lenha do poste da deusa Azera que você irá cortar. Então Gideão levou dez homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azeraquia estava junto dele cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado, e diziam uns aos outros, quem fez isso? E perguntando e inquiriram, disseram, quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, Traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Ázera, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, afinal derrubaram seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os Midianitas, Amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo, Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia Gideão se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez sua lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois sua lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Capítulo 7 Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, 
de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então vinte e dois mil homens voltaram, e dez mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você, porém todo aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-o daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os Midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os trezentos homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os trezentos homens. O arraial dos Midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante pura e ouça o que ele dizem. Então vocês ganharão coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante pura. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, ele dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos Midianitas, bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse, Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os trezentos homens em três companheiros e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, uma tocha dentro dele e disse-lhes, olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram a trombeta e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos Midianitas começou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até bet Sitá, até a divisão de abel Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou o mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Desçam para atacar os Midianitas 
e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram a passagem dos Midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bara e prenderam dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os Midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Capítulo 8 Então os homens de Efraim disseram a Gideão, E é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os Midianitas. E discutiram fortemente com ele, porém ele lhes disse, Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb. O que podiam fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os trezentos homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote, por favor, deem alguns pães para estes que me seguem pois estão cansados e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram, Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse, Por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhes haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. Pois cento e vinte mil homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha... Pela subida de Eres, prendeu o um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciões de Sucote, setenta e sete homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse, Vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pães aos seus homens cansados? E prendeu os anciões da cidade, pegou os espinheiros e outras plantas do deserto e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam, como você, assim eram eles, cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jeter, seu primogênito, levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram, venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão, Domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seus filhos, porque você nos livrou do poder dos Midianitas. Porém Gideão lhes disse, Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. 
e Gideão continuou, mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola, e isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante quarenta anos nos dias de Gideão. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve setenta filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que morava em Siquém lhe deu também à luz um filho e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal, Berite, por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Capítulo 9 Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquém aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da sua casa de seu avô materno, dizendo... Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baal Berit, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os anciões de Siquém e toda Bet Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho de memorial que está perto de Siquém. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou dizendo, Cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, disseram a Oliveira, reine sobre nós. Porém, a Oliveira lhes respondeu, Deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, Venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu, Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, Venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu, Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, Se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou, e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubal e a sua casa, e se trataram segundo ele merecia pelo que fez, por que o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos Midianitas? 
Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, setenta homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Betimilo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Betimilo que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante três anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém que foram desleais com Abimeleque. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os setenta filhos de Jerubal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu deus, Comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse, Quem é Abimeleque? E quem somos nós, disse quem, para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubal? Não é Zebu o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquem, mas nós por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite você e o povo que estiver com você e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim, Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebu, veja... Vem gente descendo do alto dos montes, mas Ebu respondeu, Você está vendo a sombra dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e dizer, Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebu disse a Gaal, Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia, Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou, pois sai agora e vai lutar contra ele. Gaal saiu à frente do cidadão de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo. E Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no templo de Euberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunidos. 
Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo, Abimeleque, pegou o um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele, O que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram o galho ao redor da fortaleza e incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos mil pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse, Tire a sua espada e me mate, para que eu não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus setenta irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Capítulo 10 Depois de Abimeleque... Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Isacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham trinta cidades e que se chamava Avote Jair, até o dia de hoje as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moab, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante dezoito anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar contra Judá também, contra Benjamim e contra a casa de Efraim de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos, faz-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros, Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11 Jefité, o Gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité de Seno. Você não herdará nada na casa de nosso pai porque é filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. 
Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté, Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade, Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciões de Gileade responderam a Jefté, É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade, Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciões de Gileade responderam, O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, O que vocês têm contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até a Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse, por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Seon, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seon e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos Amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos Amorreus, desde o Arno até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os Amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser o dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que queremos seu Deus lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todo o que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas e em Aroer, nas suas vilas e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, porque vocês amonitas não as recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel, que era mim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. 
Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse, Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai, que me seja concedido isto, deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo, vá. Deixou-a ir por dois meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias todos os anos a chorar pelas filhas de Jefité, o Gileadita. Capítulo 12 Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefité, Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefité respondeu, Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os Eframitas porque estes tinham dito, Vocês Gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vals do Jordão que conduzem a Efraim, e quando algum fugitivo de Efraim dizia, quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, você é Eframita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam no val do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil Eframitas. Jefté, o Gileadita, julgou Israel durante seis anos. Ele morreu e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibizã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibizã deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibizã julgou Israel durante sete anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibizã veio Elom, o Zebulonita, que julgou Israel durante dez anos. Quando Elom, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elom, quem julgou Israel foi Abidão, filho de Iléu, o Piratonita. Ele tinha quarenta filhos e trinta netos, que cavalgavam setenta jumentos. Abidon julgou Israel durante oito anos, então Abidon, filho de Iléu, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 13 Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante quarenta anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, Eis que você é estéreo e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, Um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse, eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, 
nem como a coisa é impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, Ah, meu Senhor, peço que o homem que Deus enviou venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido e ela lhe disse, Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu, Sim, sou eu. Então Manoá disse, Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá, a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela, não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro, ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era um anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu, por que você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse a sua mulher, certamente vamos morrer porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14 Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram, Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vias de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada a ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhe um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram trinta companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse, vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos sete dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei vocês trinta túnicas e trinta mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as trinta túnicas e as trinta mudas de roupas. E eles disseram, 
Apresente-nos um enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia disseram a mulher de Sansão, convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na sua casa e seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu, olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. No sétimo dia, Sansão disse a resposta porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no sétimo dia antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão, que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Askelon, matou trinta homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai, quanto a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Capítulo 15 Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia Vou entrar no quarto da minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e, por isso, a dei ao seu companheiro, mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse, dessa vez sou inocente para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal. Então saiu, apanhou trezentas raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, Por que vocês estão nos atacando? Responderam, Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então três mil homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? E ele lhe respondeu, Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão, Viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse, Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram, Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens e disse, Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei mil homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, Por meio de teu servo deste essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. 
Por isso aquele lugar se chama em Acoré. Até o dia de hoje, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Capítulo 16 Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele as escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos a dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você mil e cem moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão, peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu, se me amarrassem com sete cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arcos, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão, eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, pois, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse, se me amarrassem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou, depois disse Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão, até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num tear as sete tranças da minha cabeça e se aprender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear, prendeu as com um pino de tear e depois gritou Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por três vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo dizendo, Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus dizendo, Venham mais esta vez porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até que ela se o trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes me livrei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar diziam, O nosso deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava a seu Deus, dizendo, O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no nosso coração disseram, 
mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e eles o divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nela. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra e disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que com ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus inimigos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, o túmulo de Manoá. Seu pai, Sansão, subjugou Israel durante vinte anos. Capítulo 17 Havia um homem da região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica. Ele disse a sua mãe, as mil e cem moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo e eu o peguei. Então a mãe lhe disse, que o senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu a mil e cem moedas de prata à sua mãe, que disse, de minha parte dedico esta prata ao senhor Deus a favor de meu filho, será usada para fazer uma imagem de escultura e uma difundição. Por isso agora eu devolvo essa prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou duzentas moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma difundição. E a imagem ficou na casa de Mica, e assim este homem Mica veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei dez moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Capítulo 18 Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinham recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram cinco homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram, vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram, quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui e o que pretende você a este lugar? Ele respondeu, assim Mica fez comigo, ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram, então por favor consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu, vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidonitos e não tinham contato com outros povos. Então cinco homens voltaram a seus irmãos em Zorá, Estaol 
E esses irmãos lhe perguntaram, e então, o que nos dizem? Eles responderam, preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados, vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegaram lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat e Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maanedã, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat e Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os cinco homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos... Vocês sabiam que nunca daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem Levita, que era da casa de Mica, e o saudaram. Os seiscentos homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os cinco homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os seiscentos homens que estavam armados com as suas armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou, O que é que vocês estão fazendo? Eles responderam, fique calado, não diga nada a ninguém, venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado, e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos destes se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando se perguntaram a Mica, O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu, Vocês pegaram os deuses que eu fiz também, o meu sacerdote, e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram, seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida de vocês e a da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica, havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet e Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19 Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Seu marido, levando consigo seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre e recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante três dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse a seu genro, Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem, depois disso vocês podem ir embora. 
Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos, então o pai da moça disse ao homem, por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse e ele mais uma vez pernoitou ali. No quinto dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse, como alguma coisa fique até a a entardecer e ambos comeram juntos, então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e seu servo, mas o sogro dele, o pai da moça lhe disse, olha, está ficando tarde e a noite vem chegando, passe mais uma noite aqui, este dia já está acabando, passe aqui a noite e alegre o seu coração, amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jabus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os dois jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor, venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu Senhor lhe disse, não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou, venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamin. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que ao anoitecer um homem velho estava voltando do seu trabalho do campo, e era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou, Para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para esta sua serva e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique a meu encargo, só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta, e disseram ao velho, o dono da casa, Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse, Não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou após duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio a caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira, ele lhe disse, levante-se e vamos embora, porém não houve resposta. Então o homem pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam, nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde os dias em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutem entre si e digam o que se deve fazer. Capítulo 20 Todos os filhos de Israel, desde Dan até Beresba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400 mil soldados de infantaria que puxavam da espada. 
E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram, Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então Levita, marido da mulher assassinada, disse, Cheguei com minha concubina de Beá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, Nenhum de nós irá para a sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel vamos separar dez homens de cem, e cem de mil, e mil de dez mil, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este indo a Gibeá de Benjamim faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fosse um só homem contra esta cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo que a maldade é essa que foi feita no meio de vocês. E agora entregue-nos aqueles homens, homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, Vindos de sua cidade, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades vinte e seis mil homens, que puxavam da espada além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram setecentos homens escolhidos. Entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados quatrocentos mil homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo, Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinha feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultar o Senhor, dizendo, devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu, sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles, e mataram mais dezoito mil homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram até Betel, choraram, e estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela. Naqueles dias, os filhos de Israel perguntaram, Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu, vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e deixando de se atrair para longe da cidade. Começaram a matar alguns dos povos de Israel como havia feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá, e no campo mataram uns trinta homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, Eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram, Vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar das vizinhanças de Jebá. Dez mil homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá e a batalha se intensificou. 
porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25 mil e 100 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles e diziam com certeza eles já estão derrotados como da batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram. E onde repousavam ali os alcançavam até diante de Gibeá para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos dezoito mil homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns cinco mil homens. Seguiram-no de perto até Gidom. E mataram mais dois mil homens. Naquele dia morreram vinte e cinco mil homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, seiscentos homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram quatro meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Capítulo 21 Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo, Nenhum de nós dará sua filha em casamento aos beijamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente e disseram, Ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram, Quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram, Hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas e perguntaram, Há alguma das tribos que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Leade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Leade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá doze mil homens, os mais valentes, e lhe ordenou, dizendo, Vão e matem os moradores de Jabes de Leade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isto que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Leade quatrocentos moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhe fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Leade, tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciões da congregação disseram, como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos Benjamitas foram exterminadas? Disseram mais, deve haver uma herança para os Benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, Maldito que der mulher aos beijamitas. Então, disseram, eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. 
Seu lom fica ao norte de Betel, o lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel até Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo, Vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada uma agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais e os anciões delas vierem se queixar, a nós diremos, Tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Leade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança e reedificaram a cidade e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo.